जी डियर स्टूडेंट्स इनर्शियल एंड नॉन इनर्शियल फ्रेम्स ऑफ रेफरेंस को डिस्कस करते हैं सबसे पहले न्यूट्रल फर्स्ट लॉ मोशन को रिकॉल करते हैं कि न्यूट्रल फर्स्ट लॉ मोशन या इन अदर वर्ड्स लॉ ऑफ इनर्शिया क्या होता है इसकी स्टेटमेंट है एन ऑब्जेक्ट एट रेस्ट स्टेज एट रेस्ट एंड एन ऑब्जेक्ट इन मोशन स्टेज इन मोशन विद सेम स्पीड एंड इन द सेम डायरेक्शन Unless acted upon by an unbalanced force, यानी कि body अगर rest पे है तो rest भी रहेगा पड़ा रहेगा जब तक उस पर कोई external या unbalanced force act नहीं करती या अगर वो motion में है तो motion में ही रहेगा उसी speed के साथ उसी direction के साथ जब तक कि उस पर कोई external या unbalanced force act नहीं करती rest पे है तो अगर unbalanced force act करेगी वो मूव करेगा मोशन में आ जाएगा या अगर वो मोशन में है तो अनबैलेंस फोर्स या एक्सटर्नल फोर्स सेट करेगी तो उसकी स्पीड को या उसकी डायरेक्शन को चेंज कर देगी तो ये न्यूट्रन फर्स्ट लॉ मोशन या लॉ ऑफ इनर्शिया है अब हम एक डिस्कस करते हैं कि एक हमारे पास एग्जांपल है कि अ पर्सन सिटिंग ऑन अ बस वॉचिंग अ बॉल रोल अक्रॉस द ग्राउंड will have a different measurements of balls velocity then a person standing outside the bus would measure the balls velocity yani ki ek person hai wo gaadi mein hai train mein hai bus mein hai aur dusra wo bahir hai ground mein hai aur ball roll over kar rahi hai move kar rahi hai to bus ke liye wo different uski motion hogi ball ki aur jo ki person bahir khada hai stand kar raha hai ग्राउंड पे है तो उसके लिए उसकी मेजरमेंट वेरी डिफरेंट होगी तो ये चीज़ इनर्शियल और नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस को लीड करती है तो हम कहेंगे कि पर्सन इनसाइड द बस एंड द पर्सन आउटसाइड द बस आर मेजरिंग फ्रॉम डिफरेंट फ्रेम ऑफ रेफरेंस बस के लिए डिफरेंट फ्रेम ऑफ रेफरेंस होगा और जो पर्सन बाहर खड़ा है ठीक है बस के बाहर है उसका फ्रेम ऑफ रेफरेंस डिफरेंट होगा तो हमें इसमें कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है कि कौन सा रेफरेंस हम यूज़ कर रहे हैं ठीक है क्या हम इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस यूज़ कर रहे हैं या नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस अब इसकी डेफिनेशन को देखते हैं इनर्शियल एंड नॉन इनर्शियल रेफरेंस है इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज अ फ्रेम ऑफ रेफरेंस इन विच लॉ ऑफ नर्शिया एंड अदर फिजिक्स लॉज और यानी कि इसमें फर्स्ट लॉ एक्ट करें बॉडी रेस्ट में तो रेस्ट भी रहेगा एक्सलेशन हो तो ये नेचुरल फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो एनी फ्रेम मूविंग एट कॉन्स्टेंट वेलोसिटी रिलेटिव टू एन अदर फ्रेम इज आल्सो एन नेचुरल फ्रेम ऑफ रेफरेंस यानी क्योंकि कोई फ्रेम कॉन्स्टेंट वेलोसिटी से मूव कर ठीक है यानी अगर आप बस में हैं तो बस कॉन्स्टेंट से मूव कर लिए तो वो फिर भी नेचुरल फ्रेम ऑफ रेफरेंस होगा When the brakes are applied to the bus, the bus undergoes a negative acceleration. पर जब वो move कर रही थी constant acceleration जो कि जब bus पे brake apply की यानी कि negative force apply हुई तो उसमें negative acceleration या retardation उसमें produce हो जाएगा. At this moment it becomes a non-inertial frame of reference. यानी कि इसमें acceleration constant नहीं होता या acceleration zero नहीं होता negative acceleration है. इसलिए ये नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस होगा अ नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज अ रेफरेंस इन विच लॉ ऑफ इनर्शिया डजेंट होल्ड इन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन जो है वो होल्ड नहीं करता और जिसमें ये होल्ड करे वो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस होगा इसको फिर देख लेते हैं इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज अ फ्रेम ऑफ रेफरेंस इन विच द लॉ ऑफ इनर्शिया एंड अदर फिजिक्स लॉज आर वैलिड और जिसमें वैलिड ना हो नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस होगा बॉल की बात हो रही थी ऑल दो बॉल एक्सलेट टूवर्ड द फ्रंट ऑफ द बस दर इज नो नेटफोर्स क्रॉसिंग द एक्सलेशन अब बाहर वाले बंदे को उसको डिफरेंट लगेगी और जो अंदर बैठा हुआ है उसको डिफरेंट लगेगी इफ यू आर सिटिंग ऑन द बस यू ऑब्जर्व द बॉल एक्सलेटिंग फॉरवर्ड दैट वुड इंप्लाई टू यू एज यू सिट ऑन द बस That is a net forward force on the. Now, we will get 
कि वो बॉल फॉरवर्ड मूव कर रही है ठीक है तो ये चीज़ थी नेशनल एंड नॉन एशियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस थैंक यू